Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian cho bản tin chuyển động ngày mới của Đài Phát Thanh truyền hình Cà Mau, sáng nay thứ Tư, ngày 21 tháng 9. Thưa quý khán giả, trong kỳ điều hành hôm nay, giá mỗi lít xăng được dự đoán giảm từ 140 đồng đến 310 đồng một lít, trong khi dầu có thể hạ 1.600 đồng. Theo các chuyên gia, ở kỳ điều hành hôm nay, giá xăng có thể giảm tiếp khoảng từ 160 đến 310 đồng một lít, dầu giảm mạnh khoảng từ 1.600 đến 1.800 đồng một lít. Ở phương án 2, nếu nhà điều hành xem xét điều chỉnh mức trích và sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng sẽ giảm từ 140 đến 290 đồng một lít, còn dầu quanh mốc là 1.000 đến 1.300 đồng một lít. Như vậy, giá xăng kỳ điều hành này có thể về mốc 22.000 đồng, còn dầu có thể là 22.500 đồng một lít. Đây đồng thời cũng là mức thấp nhất của giá xăng dầu trong 9 tháng đầu năm. Dự thảo luật giá sửa đổi bổ sung sách giáo khoa vào danh mục quản lý giá do đây là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều đơn vị được phép phát hành sách thị trường có tính cạnh tranh. Do vậy, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, nhất là người nghèo, Thường trực Quỹ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đề nghị nhà nước quy định giá bán tối đa, không ấn định giá, để các đơn vị phát hành sách quyết định giá bán cụ thể nhằm tạo tính cạnh tranh, góp phần hạ giá bán. Bên cạnh đó, cần kiểm soát việc tổ chức thực hiện, bảo đảm không để thông đồng giá. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 211.388 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 87 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc và tử vong đều tăng. Để phòng bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần dành 10 phút để diệt bọ gậy lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thay rửa, đẩy nắp kính bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng. Chuyển sang nội dung khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện lệnh khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hoàng Lâm sinh năm 1977, cư ngụ khóm 3 phường 9 thành phố Cà Mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2006, Trần Hoàng Lâm bắt đầu tổ chức làm chủ hội để hưởng tiền hoa hồng, tiền cò và đã kết thúc nhiều dây hội. Đến tháng 10 năm 2019, Lâm nảy sinh ý thức chiếm đoạt tiền của các hội viên nên tiếp tục mở 5 dây hội và lợi dụng lòng tin của hội viên không tổ chức khui. Lâm đã tự ý hốt hội, kê hội khống và hốt hội khống chiếm đoạt tiền của hội viên. Đến tháng 5 năm 2020, Lâm mất khả năng thanh toán nên thông báo đình hội. Kết quả điều tra ban đầu xác định Trần Hoàng Lâm đã thực hiện hành vi tự ý hốt 60 chân hội và hốt 21 chân hội khống, chiếm đoạt số tiền trên 2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển động ngày mới của Đài Phát Thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.